我觉得这都离不开体育的感觉，就离不开。我是小学四年级开始练的举重，但是我在业余体校练的时间比较长一点。十八九岁我才进了专业队的，刚刚进到广西举重队的时候，就是那个荣誉川，对我的初衷是比较深的。那个荣誉川那里正好有个空位，我一想，哎，我什么时候把我的照片也放过去？我进队第一天就朝这个目标去奋斗了。山区的孩子能吃苦，天天我就照了镜子，人练动作，一个动作的话，可能一天你可以举个几百次、上千次。其实我旁边那都是被砸坏了以后，就就后面就补好好几次了，这都是汗积出来的。其实是那种大毛巾、大浴巾来擦汗的，每天训练完一扭全是水。只要我认定了一个事情，我肯定会想方设法去把它做好来。俗话说就是一根筋，不管过程多么的艰苦，我们也会迎难而上。半年，我就拿全国冠军了。我练了两年，我拿了世界第二；练了五年，拿了奥运冠军。For a second time, the crowd is ecstatic, and so is Liu Yong. 那种心情好像是没办法去表达出来的。Go to China and Liu Yong， 也是通过这个成绩来肯定自己这么多年的努力是没有白费的。当时就是实现了梦想，我觉得。竞技运动是很残酷的，冠军只有一个。不一定每个人都会有一个很好的一个回报，但是不管结果好与不好，但是他会去做，使命就是为国争光。我们队里面也有很多还是很能吃苦耐劳的，一直在努力的。平时私下聊天的话，他们也对这个荣誉窗很感兴趣的，半开玩笑说这个荣誉窗能不能再大一点？我们广西有这么多的冠军，其实榜样就是一种力量，我相信他永远不会过时。虽然说现在已经不在赛场了，但是我们作为一名共产党员，我觉得有这个义务，在为他们保驾护航吧。<音>